Olá, alunos do nono ano, tudo já com vocês, meus queridos? Vamos lá, o tema da nossa aula de hoje chama Peças de Campanha Publicitária. Vamos lá? Bom, aqui na sua tela você tem ah, uma campanha publicitária do, da USP, né? E aí começa o título dela, Bem-vindos à USP. Vocês já perceberam, antes de lermos aí né, a campanha, né, o que, que é isso, um cartaz, um folder, um, um, um marcador de página, enfim. Então, daqui a pouquinho a gente vai definir isso. Mas vocês já prestaram atenção, pessoal? Ah, como nós somos rodeados de publicidade todos os dias, o dia inteiro, né? seja via televisão, jornal, revista, outdoor e por aí afora. Né? Até mesmo nos joguinhos lá no seu celular, de vez em quando entra uma propaganda de outra coisa. Né? Você sabe me dizer quais peças publicitárias formam uma campanha? Então, às vezes o mesmo produto ele é divulgado em diferentes formas. Anúncio em rádio, anúncio em televisão, anúncio em revista, outdoor, panfletos, marcador de página, folder e por aí afora. O que, que há em comum entre essas peças publicitárias todas? Aí, a vontade e a necessidade de atingir o seu público-alvo, né? E o que, que dá identidade a esses textos? Reparem na sua tela, fundo colorido, alaranjado, tem o azul, tem o coraçãozinho vermelho, letras em destaque. Nós temos três cores de letras aí, né? A preta, a azul e a branca, né? Bom, isso aí da sua tela está no nosso livro, na página... 29. Então vamos começar a analisar a nossa campanha publicitária da tela? Olha aí, ó. Começando aí com bem-vindos, não é esse X, não está errado na tela, tá bom? E ele está sendo usado para quê e por quê? Vamos ver? Olha aí nesse quadradinho aí o uso do X no lugar de A ou O para fazer o bem-vindas ou bem-vindos, né? Revela a preocupação da instituição com uma linguagem inclusiva a qual evita estereótipos de gênero. A intenção é que todos os calouros se sintam acolhidos nessas boas-vindas. Ok? Ok, pessoal? Tranquilíssimo, né? Bom, aí também, ó, tem aí no seu ladinho. A linguagem neutra foi utilizada para incluir todas as identidades de gênero e reforçar uh, o combate a estereótipos nesta mensagem voltada a todos os alunos e alunas da USP, ok? Porém, por questões de acessibilidade, não é adotado no restante do texto. Beleza, pessoal? Então, vamos continuar. Ó. Nossa campanha aí, nesse material desta campanha, tem a recepção, depois tem o disque trote, né? E aí ele dá, essa campanha está falando sobre o quê? Vamos ver? Né? Diz que trote. Então, uh, se a sua recepção aí embaixo dele né, não foi tão boa na universidade, qualquer tipo de manifestação estudantil, dentro ou fora da USP, que envolva agressão física, moral ou outras formas de constrangimento, deve ser denunciada. A USP disponibiliza os seguintes canais para atender esse tipo de ocorrência. Aí tem os canais, né? O Disque Trote, o atendimento online lá embaixo e o aplicativo, né? E aí o Disque Trote tá, uh, oh, desculpa, o atendimento online está entre o Disque Trote e o aplicativo Disque Trote. Onde esse material foi divulgado? Lá embaixo, ó, Manual do Calouro, Manual do Calouro disponível no site da própria USP, ok? Mas para que, que ele está sendo feito? Olha aqui em cima, ó. você acaba de ingressar em uma universidade pública, gratuita e reconhecida como uma das melhores do mundo. Né? Qual é essa universidade? USP, que é a Universidade de São Paulo. ok? Pessoal, isso aí tem umas letrinhas, tem umas, palavras, umas partes escritas ali embaixo em recepção, né? Tem outra ali embaixo do nosso retângulo ali para aproveitar ao máximo sua experiência e tal. Isso tudo vocês vão ver durante um exercício. Por isso que neste momento nós não vamos ler, tá bom? De qualquer forma, esse banner 
que é esse material aqui, esse banner, está sendo produzido para uh, proibir ou coibir a prática de trote na universidade. O que é trote, professora Cláudia? Já vamos ver, tá bom? Vamos lá? Então, pessoal, o banner lido ali atrás anuncia uma campanha promovida pela USP, da qual faz parte o cartaz, né? A, a seguir, o objetivo é conscientizar as pessoas sobre a necessidade de um bom convívio entre veteranos e calouros. O que, que é veterano? O que, que é calouro? Vamos ver? Olha lá, os veteranos são os estudantes que estão cursando os últimos anos de um curso em uma faculdade ou universidade, né? E o calouro? Calor é o estudante novato, ou seja, quem está iniciando os estudos em uma faculdade ou universidade. Normalmente, pessoal, os veteranos é que dão as boas-vindas àquele grupo de aluno que está entrando na universidade no seu primeiro semestre ou seu primeiro ano. Tem faculdade que é semestral, tem faculdade que é anual, ok? Então, o nosso material é banner, ok? Cartaz, banner e tudo mais, ok? Vamos lá? Com base nesse banner, responda as questões. A quem esse texto, então, é direcionado? Para quem ele foi feito? Aos alunos que ingressaram na USP em 2020. Ah, com que objetivo uma instituição de ensino faz uma, uma publicação como essa? Como eu falei lá, né? Para ambientar os alunos e orientá-los quanto aos procedimentos que devem ser seguidos para o ingresso à universidade tentando aí minimizar ao máximo né, que o trote não é bem visto pela sua liderança. Por que a universidade enfatiza a importância de denunciar trotes que envolvam algum tipo de agressão ou constrangimento? Vamos ver então o que é trote, pessoal? Trote universitário visam promover a interação entre veteranos e calouros por meio de brincadeiras. Mas infelizmente, pessoal, olha aí na frente, ó. Durante muitos anos, eles foram incentivados pelas instituições, mas, em razão de alguns exageros por parte dos alunos, passaram a ser evitados, ou até mesmo proibidos. Por que isso, pessoal? Já teve estudante que morreu, infelizmente. Tá bom? E além embaixo, ó, por que então que a universidade enfatiza a importância de denunciar? Porque a instituição se preocupa com o bem-estar dos calouros, né? Buscando evitar brincadeiras agressivas, ou que, ou que os exponham a situações vexatórias. Esse material nosso está na página 29, ok? Bom, a leitura, pessoal, essa página aí que está na sua tela, está falando sobre textos da esfera, da esfera publicitária, né? Que ele tem diversas funções. O texto, pessoal, uma leitura que precisa ser comparativa, ela é essencial para a sua formação como leitor. Como assim leitura comparativa? Eu não vou olhar só o que está escrito com letrinhas. Eu tenho que olhar outras coisas também. Por exemplo, eu tenho que olhar cores, posição de é, imagens que tenham na minha tela ou no meu material que eu estou analisando. Eu preciso analisar também uh, semelhanças e diferenças de estrutura de linguagem. Também eu preciso entender como esses aspectos estão relacionados aos propósitos de comunicação do material. Normalmente eu boto palavra como? Para uma palavra mais simples, um vocabulário mais fácil de ser entendido. Por que isso? Né? Porque esses textos de esfera publicitária podem ter funções diferentes. Porque eu preciso incentivar a aquisição de um produto. Como é que eu vou colocar algo para você comprar se eu coloco palavra que você nem entende o que está escrito ali. Então, o vocabulário precisa ser mais fácil. Divulgo ações de empresa ou instituições, promovo uma ideia que incentive a tomada de determinada atitude pelo leitor. Para que essas funções sejam atendidas, pessoal, os nossos textos são concebidos em diferentes formatos, né? E também veiculados em diversos suportes, né? Sites, revistas, jornais, televisão e por aí fora. Ok? Bom, pessoal, a respeito da estrutura do anúncio, como esse gênero é caracterizado pela criatividade, né? peça publicitária, qualquer ela seja, ela é mexida muito, ela é fundada, ela é baseada 
na criatividade do seu autor. Há certa flexibilidade nos elementos que vão compor essa peça. Ou seja, nem sempre todos eles estão presentes. O corpo do texto, a ilustração, o slogan e a assinatura. Nem sempre. Pode faltar uma imagem, pode faltar um slogan. Ou haver mais de um slogan, por exemplo, da campanha ou da marca. Pode haver ainda um título ou uma chamada no texto verbal. Por que isso, pessoal? Porque eu quero atingir aquele determinado público, ok? Então, vamos lá. Esse exercício está na nossa página 33. Vamos lá, então. Leia as partes estruturais do cartaz e relacione-as às respectivas definições. Um corpo do texto, dois ilustração, três slogan, quatro assinatura. Então vamos lá. Imagem. Falou imagem, eu tô falando de quê, pessoal? Hã? Ilustração, né? Isso aí. Imagem que, em geral, serve para atrair a atenção do leitor e para completar o sentido do texto, contextualizando. Ok? Ah, então aí é a nossa ilustração. A identificação do responsável pela peça publicitária, ou seja, do anunciante. Né? Então, é a nossa assinatura. Frase curta, que tem o objetivo de fixar na memória do leitor um produto, uma marca, uma ideia. O que, que é isso? Slogan. Né? E aí eu tenho, por último, o corpo do texto. Texto em que se desenvolve a ideia central do que está sendo anunciado. Eu falei também, pessoal, que o público-alvo é a chave para eu escolher vocabulário, ilustração, para eu escolher o tipo da peça publicitária, né? Então, vamos analisar o que é público-alvo agora? Né? Já está aí, daquele cartaz lá, são os calouros da USP, né? Porque está falando lá da questão do trote, ok? Mas o que é público-alvo? É o grupo de pessoas a qual o texto se dirige. Ah, em uma campanha publicitária, é muito importante que o público-alvo seja bem definido, pois a mensagem transmitida, bem como as imagens e a linguagem empregada, deve ser adequada a ele. Foi isso que a gente falou? Como é que eu vou fazer um material que eu quero convencer o meu público a comprar alguma coisa se eu não me dirijo diretamente a ele? Não dá certo. Esse conteúdo está na nossa página 34. Vamos seguir? Bom, eu tenho uma outra peça publicitária agora. Qual é o formato principal? Exercício 12 aí, pessoal, da sua página. Que elemento permitiu a identificação do tipo da peça publicitária? Olha o formato. Formato foi o principal elemento para o reconhecimento do tipo de peça. Repara que o fundo azul é a frente dele e o fundo branco é o verso, ok? Ok. Aí no exercício 11, que peça publicitária é essa? É um outdoor? É um outdoor que é desse formato? Não. É um cartaz? Também não, é um marcador de página, né, pessoal? Exercício nosso aí da página 35, ok? Ah, vamos lá, continuando agora, mais dois exercícios sobre o mesmo, ah, pelo, pela nossa mesma peça publicitária aí, o nosso marcador de página. Essa peça publicitária é adequada ao público-alvo? Sim ou não? Sim, é uma peça adequada ao público-alvo, visto que pode ser usado nos estudos. Um marcador de página para um aluno é de extrema importância, para não ficar lá procurando, né? não ficar marcando meu livro e por aí fora. Que informação nova é apresentada nessa peça? Opa, informação nova. Então, antes de respondermos, vamos analisar? Vamos lá? Olha só, aqui ó, eu tenho chega mais, lá no fundo azul de letrinha vermelha, eu tenho chega com a gente, que juntos chegamos lá, a 21ª semana de recepção aos calouros, USP 2019, diz que trote, tem o telefone, né, e por aí vai. Do lado do verso aqui, calouro, fique atento, não será tolerado qualquer tipo de manifestação infantil que cause a quem quer que seja, a agressão física, moral ou outras formas de constrangimento dentro ou fora do âmbito da universidade. Então, que informação nova é apresentada nessa peça? Exatamente isso aí. A transcrição de um artigo né? ah, na por, da portaria 
que determina que as atividades estudantis não podem causar nenhum tipo de agressão ou de constrangimento a quem quer que seja. Portaria, professora, é isso aqui, ó. olha ali. Portaria, artigo 2º da portaria GR, número 3.154, de 27 de abril de 1999, ok? Então, isso aí está falando de quê? Que é proibido a agressão física, moral ou outras formas de constrangimento, ok? Bom, leitura, então, é de extrema importância, né? Do que, que nós falamos, então, até aqui? Página 35, esse nosso exercício, ok, galera? O que, que nós falamos, então, aqui? Que a peça publicitária, ela tem a cor, o texto, né? Eu tenho... a ah, que eu tenho que ler essa peça publicitária, de que forma eu vou ler? Lembra que eu falei de desenho, de posição, de expressão facial, né? O conceito de leitura é muito mais amplo do que se pode imaginar, pessoal. Não são só essas letrinhas que estão escritas, ok? Vale ressaltar que lemos tanto os textos verbais quanto os não verbais. Por que será que no quadro, no, nessa peça publicitária azul chega mais? E na do meio aí é chega mais. E na outra azulzinha, chega mais. Por que isso? Tem uma intenção aí, né? E essas mãozinhas aí no fundo da minha imagem? Por que letras de cores diferentes para chamar mais atenção, né? Então, cores, formas, ilustrações, fotos, todos esses elementos visuais contribuem para a construção dos sentidos do texto. As peças de uma campanha devem ter uma identidade visual, de um modo que o leitor, apenas pela observação, seja capaz de reconhecer elementos semelhantes ou até mesmo iguais entre elas. Então agora eu vou parar um pouquinho e eu gostaria que vocês é, observassem, tá bom? Ah, essas imagens aí. Pode dar pausa no vídeo se você quiser. Repara ali embaixo, então, do azulzinho, ó, vai aparecer uma pergunta. Que imagem está presente nas três peças que estão aí na sua tela? Hã? Qual é a imagem? A imagem, não estou dizendo de palavra escrita, não. Eu estou falando imagem. Qual é a imagem? A imagem de braços e mãos que parecem se aproximar. Então, é aquela história lá né? do veterano recepcionando o seu calouro. Então, é aproximando o que já está quase saindo da universidade ou da faculdade para aquele que está entrando, né? Então, vamos lá. Seguindo aí, página 36, tá? Vamos lá agora. Continuando na página 36, eu tenho essa outra pergunta aqui. O que há entre, em comum entre as cores usadas nessas peças publicitárias aí? O que, que vocês acham? Né? Tem várias coisas que a gente vai analisar. Ó. A fonte do corpo do texto é branca. Então, o corpo do texto é o quê? Essa parte maior de escrita, de maior conteúdo, não de maior de tamanho. Usam-se cores vivas. Né? Olha o vermelho, o laranja, o amarelo, né? seja lá. Enfim, é, contrastam com o fundo das peças, para se destacarem mesmo. A cor do fundo se repete na imagem de braços e mãos. Ou seja, são de tonalidades diferentes. Uma mais fraca e a outra mais forte, justamente para chamar a atenção aí. Ok? Bom, pessoal, por hoje ficamos por aqui. Tem muito exercício para você fazer ó, na descrição desse vídeo. E até já, meus amores. Por favor, não deixem de fazê-los, ok? Um beijo imenso para vocês. Até já!